ใช้อุปกรณ์เครื่องวัดความเค็มในอาหารเหลวยี่ห้อจีเนนนะคะก่อนอื่นก็คือจะให้ดูตั้งแต่ที่ได้แพ็กเกจจิ้งตัวสินค้ามานะคะเมื่อเราได้ตัวอุปกรณ์มาแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือใส่แบตเตอรี่เข้าไปในอุปกรณ์นะคะเราจะสาธิตให้ดูค่ะว่าใส่แบตเตอรี่เข้าไปยังไงค่ะเริ่มแรกก็แกะมาจากซองก่อนนะคะในซองเนี่ยด้านในจะมีเป็นคู่มือภาษาไทยให้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์นะคะ,ะช่องใส่แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ด้านหลังของตัวมิเตอร์วัดนะคะเวลาใช้ก็ใช้เล็บแกะมาเบาๆนะคะปุ๊บก็จะมีช่อง3ช่องให้ใส่แบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวแพ็กเกจอยู่แล้วนะคะเป็นถ่านกระดุมค่ะรุ่น LR44 นะคะ3ก้อนวิธีการใส่ก็คือให้หันขั้วบวกนะคะขึ้นหันขั้วบวกขึ้นนะคะแล้วเราก็เอาด้านเอด้านนี้ใส่ลงไปค่ะก็ใส่ทั้งหมด3ก้อนนะคะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะปิดให้สนิทค่ะก็ทดสอบดูนะคะด้วยการกดปุ่มออนค่ะตรงนี้นะคะอ่าก็คือถ้าไฟ LED ขึ้นครบ7ดวงแสดงว่าเครื่องใช้งานได้ค่ะค่ะต่อไปก็จะมาสาธิตการวัดอาหารอาหารเหลวนะคะว่าระหว่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปต้มยําของไทยยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะกับโจ๊กอ่าอันไหนที่จะมีปริมาณความเค็มในอาหารมากกว่ากันนะคะเราก็จะมาสาธิตการใช้เครื่องอุปกรณ์วัดในอาหารจริงกันเลยนะคะวิธีการใช้ค่ะเริ่มแรกก็คือกดปุ่มออนให้ไฟ LED ขึ้น7ดวงนะคะจากนั้นกดปุ่มออนอันนี้ค้างไว้ค่ะแล้วก็จุ่มลงในอาหารได้เลยค่ะอันนี้เขาลองจุ่มในบะหมี่นะคะจะเห็นว่าตอนนี้ค่าความเค็มในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยขึ้นมาถึงตัวแดงเลยนะคะหรืออยู่ที่ 1.3% ค่ะซึ่งเป็นปริมาณความเค็มที่ค่อนข้างอันตรายต่อสุขภาพนะคะเมื่อไฟขึ้นมาถึงตัวแดงแล้วแสดงว่าอาหารชามเนี้ยมีเกลือมากเกินไปค่ะไม่สมควรที่จะบริโภคสําหรับผู้โดยเฉพาะถ้าท่านที่เป็นผู้มีภาวะความดันสูงหรือมีโรคไตหรือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดนะคะควรที่จะลดปริมาณเกลือในอาหารชามนี้หรือว่าเจือจางลงให้เขาปริมาณเกลือเขาน้อยลงค่ะทีนี้มาสู่อ่าอันนี้พอหลังจากก่อนที่จะวัดอาหารอีกชามหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําการเช็ดคราบอาหารตรงบริเวณที่วัดก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้อาหารเนี่ยเขาปนกันค่ะในทิชชู่ธรรมดาเช็ดนะคะอันนี้ลองโจ๊กดูนะคะกดปุ่มออนค้างไว้ค่ะให้ไฟขึ้นจากนั้นจุ่มลงไปเวลาจุ่มเนี่ยอย่าให้ตัวมิเตอร์ชนกับขอบภาชนะนะคะให้ถือตรงๆอย่างนี้ค่ะสังเกตว่าโต๊ะชามนี้นะคะปริมาณความเค็มอยู่ที่ระดับตัวสีฟ้านะคะ 0.7% เลยอยู่ที่ตัว L นี่หมายถึงโลนะคะแสดงว่าโต๊ะชามนี้มีปริมาณเกลือที่ค่อนข้างน้อยก็คือปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะสามารถทานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณเกลือมากเกินไปค่ะจากเราใช้จุ่มอาหารเสร็จนะคะวิธีการเก็บรักษาคือเราจะทำความสะอาดด้วยน้ำนะคะก็คือล้างเฉพาะบริเวณแค่ส่วนนี้นะคะเป็นส่วนที่กันน้ำค่ะห้ามแห้งน้ำโดยมาถึงส่วนบริเวณหลอดไฟนะคะเพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่ไม่กันน้ำนะคะสามารถใช้ซันไลค่ะล้างได้ตามปกตินะคะจุ่มนิดนึงเพื่อบางทีเจออาหารที่เป็นคราบมันนะคะก็ใช้ซันไลล้างได้อะแล้วก็จากนั้นก็เช็ดให้แห้งนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือวิธีทำความสะอาดก็ตามปกตินะคะอย่าลืมว่าให้น้ำโดนบริเวณแค่ส่วนนี้เท่านั้นนะคะอย่าให้น้ำโดนบริเวณส่วนนี้เด็ดขาดค่ะไม่งั้นจะทำให้ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ค่ะ